Assalamu alaikum. This is Muhammad Zahi from the Excellence Online Platform. Today we are here with the lesson and the subject is known as Intermediate English 1 but normally it is known as First Year English. This is my introduction. My name is Muhammad Zahi and this is my diff really, really little introduction like what I have done so far. The lesson we are starting today is the Brick and Head Drill. The Brick and Head Drill is what? Is the name of a ship. Before starting the lesson, first we need to know okay, what are the rules of the ship. There are some rules which ship has to follow. Every ship which on a sea has to follow these rules. There are some rules which are first one is ship captain known as a master, master of the vessel is also known. Secondly, the first and very important rule of the ship is what the all the employees of the ship does the promise that we will not leave the ship until there is only one, any any person leave alive on the boat means koi ek banda bhi ship pe zinda hoga hum ship nahi chhodenge ye sabse main rule hota hai second sabse ahem rule ye hota hai ki they have to follow the map of the water pani ke apne kuch map bane hue hain water pe aapko koi direction nahi milengi take right take wrong theek hai take uh, u direction wagaira is tarah ke rules nahi milte aapko but there are maps are be made aur har captain ko har ship ke captain ko un rules ko follow karna padta hai Secondly, they can't change the route. जब उस अभी भी कोई journey start होती है before journey, ये decide होता है कि ये आपके route होंगे आपको इस direction जाना है Normally ship uh, north south की directions को follow कर रही होती है और उसको आप change नहीं कर सकते Second, very important, जितने passenger ship पर travel कर रहे होंगे उतनी ही तादाद के अंदर आपको इसमें life jackets का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोशिश की जाती है उससे ज़्यादा तादाद में लाइफ जैकेट रखी जाने से आप देख सकते हैं ज़्यादा रखी जाती है मोर इसकी वजह ये होती है कि सम टाइम कोई लाइफ जैकेट एंड टाइम पे ख़राब ना हो जाए या आउट ऑफ ऑर्डर ना हो जाए पॉलम ना क्रिएट कर दें ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट इक्वल नंबर ऑफ लाइफ जैकेट्स हों या उससे ज़्यादा हों एंड सेकेंडली काफ़ी हद तक इससे लिंक करता हुआ रूल है वो है लाइफ बोर्ड्स के आवाज़ जितने बंदे इस ट्रिप पर ट्रैवल कर रहे होंगे उतनी ही तादाद में या उससे ज़्यादा क्वान्टिटी के हिसाब से आप लाइफ बोर्ड्स भी रख रहे होंगे एंड वेन एवर यू गोन अशेप एक रूल अंडरस्टैंड होता है बता दिया जाता है आप लोगों को और वो ये कि आप कोई भी आपको डाउट रखें कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है कोई डिफरेंट डिफिकल्टीज आ रही हैं इफ यू फाइंड दैट कि या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी देन व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू रीच ऑन द डेक आपको डेक पे रीच करना होगा बिफोर बिकॉज डेक जो होता है वो एक मेन सरफेस होता है अप अप सरफेस होता है वहाँ आप आके अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं नाउ लेट स्टार्ट विद द लेसन ब्रेक एन हेड बिल्कुल इसी तरह की जैसे आप शिप इमेज देख रहे हैं तस्वीर देख रहे हैं कुछ ऐसा ही एटमोसफेयर था उस वक्त उस शिप के ऊपर शिप में कौन लोग थे क्या थे आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं शिप में सोल्जर्स थे और उनकी फैमिलीज थी शिप साउथ अफ्रीका जा रही थी और साउथ अफ्रीका शहर कैप टाउन जा रही थी जो 64 फोर किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैप टाउन थी बैकेट में आप देख सकते हैं कि हमने 40 माइल्स भी लिख दिया है रीजन बिहाइंड इट के बाद एग्जाम में एम पूछी जाती है कि शिप कितने डिस्टेंस पे थी और ऑप्शन में किलोमीटर नहीं बल्कि माइल्स गिवन होता है तो वी हैव रिटर्न द माइल्स ऑल्सो शिप पे 630 पैसेंजर्स थे जिनमें 170 सेवेंटी वुमेन एंड चिल्ड्रंस थे और बाकी उनकी वो भी फैमिलीज थी एंड 460 ब्रिटिश सोल्जर्स थे ये सब कैप्टन जा रहे थे जिस शिप जिस शिप की हम बात कर रहे हैं वो शिप जिस वाटर पे थी उस वाटर के बारे में आप देख सकते हैं पानी बहुत ठंडा था इतना ठंडा कि किसी भी चीज़ को फ्रीज कर सकता है इंसान का ब्लड भी फ्रीज हो जाएगा एनीथिंग कैन बी फ्रीज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली शार्क्स वर अवेलेबल एंड दे वर वेटिंग फॉर देयर फूड सेकेंडली वट हैपन टू डेट शिप उस शिप के साथ क्या हादसा हुआ सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कि शिप तकरीबन रात के दो बजे स्ट्रक होती है टकराती है हिडन रॉक से हिडन रॉक वो 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 रॉक थी जो किसी भी मैप के ऊपर अब तक नजर नहीं आई थी डेट वॉज अ रीजन कि शिप का कैप्टन उस रॉक को नहीं देख सका था तो ये पॉइंट ज़रा नोट करने वाला है बिकॉज एग्जाम में यहाँ से एम सी क्यूज और क्वेश्चन कवर होता है आई रिपीट दैट पॉइंट अगेन याद रखिएगा शिप एक ऐसे स्ट्रक से टकराती है एक ऐसी रॉक से टकराती है स्ट्रक होती है जो कि किसी मैप पे अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी तो इट वॉज कॉल हेडन रॉक और ये तकरीबन दो बजे का वक्त था शिप टकराती है और एग्जैक्ट टेन मिनट्स बाद शिप दोबारा टकराती है लेकिन दो हिस्सों में टूट जाती है फ्रंट हाफ फॉरन पानी में डूब जाता है लेकिन फॉर्चुनेटली तमाम के तमाम पैसेंजर्स बच जाते हैं किस चीज़ से वॉटर ग्रेव से लेकिन दे वर नॉट हैप्पी सो मच बिकॉज शिप का एक हिस्सा डूब चुका था सेकेंड हिस्सा वॉज रिमेनिंग सो फार ठीक है जी लेकिन जब फर्स्ट टाइम टकराई थी तो फॉर्चुनेटली ये हुआ था कि तमाम लोग डेक पे पहुँच चुके थे कुछ को मालूम था कि क्या हुआ है और कुछ अभी भी सरप्राइज थे कुछ हुआ है बट ऑल वर श्योर दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग दैट समथिंग मस्ट बी हॉरेबल 
ठीक है जी जब तक टकराई थी तो मोस्ट ऑफ द लाइफ बोर्ड्स हैव बीन डैमेज और डिस्ट्रॉयड यानी कि शिप्स की जितनी भी लाइफ बोर्ड्स थी वो खत्म हो चुकी थी सिर्फ तीन लाइफ बोर्ड्स बची थी एक लाइफ बोर्ड पे 60 पैसेंजर बैठ सकते हैं सो इट्स बिकम 180 एटी जबकि टोटल 630 पीपल हैं जिन्हें हमें सेव करना है सो so, रेशो बहुत ज़्यादा है 632 थर्टी टू बी सेव एंड अवेलेबल पैसेज ओनली फॉर 180। पानी के बारे में बता चुका हूँ पानी बहुत डेंजर है पानी में शार्क भी हैं तो so, यकीन है जिसको शिप पे जगह नहीं मिलेगी दे मस्ट बी अट्रेबल अगर पैनिक होती इफ दे वॉज अ पैनिक ऑन अ शिप If there was a panic on a ship, I repeat that word again. If there was a panic on a ship, ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर अपेयर होता है सो so, जो आंसर है वो इसी स्लाइड पे इसी पे आपको नजर आ जा होगा कि अगर शिप पे पैनिक होती तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन माइट पी क्रैश ऑन द फूड एक बगदर मच जाती और बहुत से लोग उस पाँव में आके कुछल के मर जाते और यकीन इनमें मरने में तादाद सबसे ज़्यादा लोग औरतें और बच्चे होते सेकेंड काम हो सकता था कि हो सकता है कि जो स्ट्रॉगर होता वीकर को पानी में थ्रो करता और डेफिनेटली अगर ऐसा होता तो मरने वालों में ज़्यादा तादाद वुमेन एंड चिल्ड्रन की होती बिकॉज बाकी सारे सोल्जर्स थे दे मस्ट बी स्ट्रॉगर देन शिप माइट बी ओवरलोडेड एंड संग शिप ओवरलोड होती सिक्सटी की कैपेसिटी थी सिक्सटी से ऊपर बिठाते सिक्सटी फाइव बैठ सकते हैं सेवेंटी बैठ सकते हैं बट नॉट मोर देन सेवेंटी अगर ऐसा होता तो शिप ओवरलोड होती और पानी में डूब जाती याद रखिएगा सिक्सटी की कैपेसिटी में शिप पर सिक्सटी ही बिठाए जाते हैं ज़्यादा नहीं बिठाए जाते बट But there was no panic. ऐसा कोई पैनिक वहाँ पर नहीं हुआ Then what happened on that ship? तो आप देख सकते हैं There was a sound which was the order of the day. अचानक से एक order आया ship के लिए तमाम लोगों के लिए order आया वो order जो किसने दिया No one knows. किसकी आवाज़ थी No one knows. कब कहा No one knows. अचानक से एक आवाज़ आई Women and children first. और ये बन गया ऑर्डर ऑफ द डे वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट तमाम के तमाम सोल्जर्स स्टैंड बाय खड़े हो गए बिल्कुल वैसे जैसे एक अपनी ड्रिल में खड़े होते हैं बिल्कुल एक अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर जिस तरह अक्सर स्कूल और कॉलेज के अंदर हम अपनी असेंबली में खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे स्टेट वो खड़े हो गए और सब के सब वेट करते रहे जब तक तमाम वुमेन एंड चिल्ड्रन को शिप पर नहीं बिठा दिया गया वन सेवेंटी वुमेन एंड चिल्ड्रन बिठाने के बाद वन एटी की कैपेसिटी हमारी शिप के ऊपर थी लेकिन लाइफ बोर्ड्स के ऊपर थी लेकिन दस की जगह अभी भी बच गई थी दर माई बी आ क्वेश्चन कि शायद शिप का कैप्टन बैठ जाएगा दर माई बी आ क्वेश्चन कि हो सकता है कि शिप के एम्प्लॉयज़ बैठ जाएंगे रिमेंबर मैंने शुरू में कहा था शिप के कैप्टन कभी शिप नहीं छोड़ते ना शिप का कोई और एम्प्लॉय छोड़ता है इवन किसी सोल्जर ने वहाँ बैठने की कोशिश भी नहीं की सबके सब वहाँ खड़े रहे बिल्कुल स्टैंड खड़े रहे और शिप के तमाम एम्प्लॉय भी साथ खड़े रहे और सब एक साथ पानी में जाते हैं उन दस की स्पेस पर कोई नहीं बैठता तमाम लाइन से खड़े रहे औरतें और चे सब दूर चले गए एंड दे ऑल वर्ड सेव देन वट हैपन यू कैन सी वेरी वेल शिप पानी में डूब जाती है और रेस्क्यू टीम का सब वेट करते हैं ठीक है जी लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त हीरो एक्शन इसके सामने आया अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट के हीरो एक्शन को जरूर वो से देखिएगा वो वॉज अ हीरो एक्शन ओवर देयर वो एक्शन एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व जरूर आता है कि शिप का जो कैप्टन होता है वो देखता है कि दो सोल्जर्स एक शिप के पीस के ऊपर एक रैकेज पीस के ऊपर टूटे हुए पीस के ऊपर अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो देखता है कि शिप के इस पीस के ऊपर दो सोल्जर्स अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते सो वॉट ही डेट उसने उस उस पीसेस को देखा उस पीस पे दो बंदे थे और उसके पास एक पीस था उसने वो पीस उन सोल्जर्स के करीब कर दिया और उस शिप पीस अपने पीस को छोड़ के खुद पानी में चला गया सो वॉट हैपन उसने शिप डूबने के बाद भी अपनी ड्यूटी को याद रखा कि मैंने तमाम लोगों को सेव करना है तो उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ओनली फॉर द सेक ऑफ वॉट ताकि बाकी सोल्जर्स बच सकें डेट वॉज अरो एक्शन ओवर दैट देन एट द एंड वॉट हैपन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट कम बी कैन बी आस्क एंड माइट बी आस्क इन द एग्जामिनेशन ट्वेंटी फोर सोल्जर्स वर सेफ वेन द रेस्क्यू टीम कम आउट ऑफ फोर सिक्सटी आउट ऑफ फोर सिक्सटी ट्वेंटी फोर सोल्जर्स वर सेफ आउट ऑफ फोर सिक्सटी रिमेम्बर वन थिंग फोर सिक्सटी सोल्जर्स थे ट्वेंटी फोर सोल्जर्स सेव हुए इस तरह टोटल वन नाइन्टी फोर सेव है क्योंकि वन सेवेंटी औरतें और बच्चे उसमें मौजूद थे अब आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट बोर्ड का आपके सामने एक लोगन दिखाया जा रहा है नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमारा ताल्लुक कराची इंटरमीडिएट बोर्ड से होता है और कराची इंटरमीडिएट बोर्ड की अगर आप फाइव ईयर्स को देखें पास पेपर्स को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और उन रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन की मदद से ही हमें मार्क्स मिल पाते हैं हम स्कोर कर पाते हैं अच्छे मार्क्स ले पाते हैं फर्स्ट इंग्लिश 
काफी हद तक इजी समझी जाती है यही वजह है कि हमने अपने इस वीडियो सीरीज का स्टार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश के ही लेसन से किया है और इसी लेसन से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कुछ कम याद करने पड़ेंगे या कुछ कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आप इन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को अपने पास प्रिपेयर कर लें अपने ओन वर्डिंग के अंदर तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप इस चैप्टर को एटलीस्ट सेवेंटी एटी परसेंट कवर कर लेंगे और याद रखिएगा एनी क्वेश्चन को तो ऐसा एग्जाम में शफल करके कुछ कम्बिनेशन बना के आपसे एग्जाम में सवाल किए जाते हैं बिकॉज रिपीटेशन होते रहते हैं सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वेन बी हेल्पफुल ये आपकी हेल्प करेंगे इन तो ये है कराची बोर्ड के कुछ पास पेपर्स को देखते हुए बनाए गए क्वेश्चन एंड एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच इनशाला फिर दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द एट एक्सेलेंस ऑनलाइन लोगों